Halo, nama saya Marja. Saya berasal dari Soe. Saya berada di STT Setia Jakarta. Hari ini saya akan menghafal uh, ayat emas. Yang pertama, hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Barang Allah telah mengar mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yang kedua, domba, Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti, seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya ke, kejahatan kita sekalian. Yang ketiga, selidiki Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Seli, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku dan ujilah aku dan pikiran-pikiranku Lihatlah jalanku serong, tuntunlah aku ke jalan yang benar Yang keempat, mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia telah men men mengampuni kita dari segala kejahatan jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil, sehingga maka setia dan adil, sehingga ia mengampuni dari mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kelima, Galat, hidup baru Galatia ayat 2 ayat 20, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang ku hidupi sekarang Di dalam daging adalah hidup oleh iman Di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku Yang keenam taat Yohanes Yohanes 14 ayat 21 Yohanes 16 ayat 21 Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Dialah yang dikasihi oleh Bapakku Dialah yang dikasihi oleh Bapakku Aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Ayat apa itu? Yohanes 14 ayat 20, 21 Yang ketujuh anugerah Efesus Efesus 2 ayat 8 dan 9 Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Itu bu, itu pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Yang ke-8 Ada jalan 1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa tidak memiliki kekuatan manusia. Ya, se sebab Allah setia tidak membiarkan kamu melampaui melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat melindungi. Yang kesembilan bersyukur Filipi 4 ayat 6 dan 7 Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang tentang apapun juga Tetapi nyatakan, nyatakanlah ke, segala keinginanmu kepada Allah Dalam doa dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur Damai sejahtera Allah yang Damai sejahtera Allah yang 
melampaui segala akal dan memelihara pikiran-pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ke-10 kasih Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, minta lama kamu akan menerima supaya penuhilah sukacitamu. Yang ke-11, kekuatan Filipi 4 ayat 13 dan 19. Segala perkara yang dapat tutang di dalam dia, dia, dia yang memberi kekuatan kepadamu Allah akan memenuhi keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Yang ke-12 Harapan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 <tuh> Ratapan tabir kesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu yang ke 13 kelanjang ayat 1 ayat ayub 1 ayat 20 dan 21 maka berdirilah ayub lalu mengurahkan jubahnya dan mencukur kepalanya kemudian dan ia dan sujud menyembah Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah.